ാണ് തിരുത്തി കുറിച്ചത് എത്രയോ ചരിത്രങ്ങളാണ് വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന് പറയാനുള്ളത് ആ പരിശുദ്ധമായ വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ലോകത്തെ മാടി വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടായിരുന്നില്ലേ ലോകത്ത് ൂർണമായിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൈകൾ ഏൽപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ഏതുപോലെ പതിനെട്ട് തുന്നലുകളുള്ള ഒരു കൊപ്പായുകൊണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ പ്രമുഖരായ സഹാപാക്കള മഹാനായ ഉമറിനോട് പറയുകയാണ് അല്ല മഹാനവറുകളെ ഇന്നൊരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹ സംവാദമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് രാജ്യത്തിന്റെ കിരീടാവകാശിയാണ് അങ്ങ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പതിനെട്ടോളം തൊയ്യലുകളുണ്ട് തുന്നലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വസ്ത്രം അങ്ങ് ധരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രമൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാലും സാധാരണ നമ്മൾ പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടാണ് കഴുകുന്നത് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് പഴയ വസ്ത്രം കഴുകിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി തയ്ച്ച് അല്ല റാഹത്താക്കി യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നേരത്തെ പുതിയ വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റി അതേ പഴയ വസ്ത്രം തന്നെ അന്തരത്തിൽ 
അതിനുള്ള ഈ മാനിക ജോലിസ്വല്ലോ അതിനാണ് കാര്യമുള്ളത് ബാഹ്യ രൂപത്തിലേക്കുള്ള പടച്ചതമ്പുരാൻ ഒരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുക അവന്റെ വസ്ത്രത്തിലേക്കല്ല അവന്റെ വെളിഭാഗം ആ ഭാഗമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്കല്ല അവന്റെ അഭിമാനിക ജ്യോതിസിലേക്കാണ് പഠിച്ചവൻ നോക്കുക എന്ന മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആദരവായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ പട്ടിണി കിടന്ന കാലങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു റസൂല് കണ്ടം വെച്ച അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ വാഹനത്തിന് വരാൻ പോകാനെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരൊക്കെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അയാളെ കയ്യിൽ കൈ പ്രത്യേകം തുറച്ച് ഓത് പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഷാള് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉടുപ്പ് പ്രത്യേകമായ ഒരു മുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടു അൽഹംദുലില്ലാ വൃത്തി വണല്ലോ ഇന്നല്ലാഹ തയ്യിബുൻ ഇന്നല്ലാഹ നസീഫുൻ യുഹിബ്ബുൻ നസാഫാ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വസ്ത്രത്തിലും ചെരുപ്പിലും വാഹനത്തിലും ഒന്നും നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആഡംബരമാകണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കണ്ടത് പോലെ പറഞ്ഞു പോയതാ ആരൊക്കെയോ ഇപ്പം കമന്റ് അടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ കമന്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് പ്രാസികന്മാരൊക്കെ പോകുന്നവരെ ഒന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചപ്പോസോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അതും കൂടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രാസികന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എത്രയോ പേര് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരും രാത്രി ഉടുത്ത കൂതറ കൈലി ഉടുത്തോണ്ട പള്ളിക്ക് സുബൈക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ബർമൂടായിട്ട് കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരികയാണ് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ എന്ത് സമുദായമില്ല സിനിമാ തിയേറ്ററിലും ഇശൽ നിലാവിലും ഗാനമേളയിലും ഒക്കെ പോകേണ്ട യുമ്മത്തിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് പറഞ്ഞ ആ സദസ്സിലെങ്കിലും അത്രയും സമയം അവരിരിക്കുന്നില്ല ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പക്ഷെ ന്യൂനതകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തലല്ല വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം നോക്കണം എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വസ്ത്രത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒരു വാഹനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒരു വീട് കണ്ടുകൊണ്ടോ ആരും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല അതല്ലാതെ കണ്ടൊരു നല്ല വസ്ത്രം വസ്ത്രം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനെതിരെ ഒന്ന് കുറ്റം പറയുന്നു മോശമായ വസ്ത്രം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതമാണ് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇനിയും ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ജൂതന്മാരുടെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന ബൈത്തുൽസിനെ വീണ്ടും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ മരണ അടയാളമാണ് 
ആദ്യനെ പിതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്റെ ജീവിതം കിയാമത്തിന് അടയാളമാണ് വീണ്ടും <laughs> ും <laughs> ഹിജാസിന്റെ <laughs> ഹിജാസിന്റെ <laughs> അഗ്നിഗോള ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഇന്നും നിങ്ങൾ മദീനയില്ലെന്നോ മക്കയിൽ നിന്നോ ബദറിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന കറുത്ത് ഇരുണ്ട് കിടക്കുന്ന മലകൾ കല്ലുകളും മണ്ണുകളും കറുത്ത് കറുത്ത് കരിമാളിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഈ ഒരു ഹരിഹരിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലാവ പൊട്ടിയൊഴുകിയ ആ ഒരു സംഭവം അവിടെയാണ് നടന്നത് അത് വെളിപ്പെട്ടതാണ് ഉമ്രായിട്ട് <laughs> 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 
നിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു രസം ഒരു ആഘോഷം ഒരു വിനോദം പങ്കിടാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായ പരിശുദ്ധമായ മക്കളിൽ വരാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല കച്ചവടത്തിലേക്ക് വരും വരും കാണാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വരും വരും യാചനയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വരും വരും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് വരും വരും അതിൽ തുലോമായ സാധിക്കളായവർ ബാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ആ പാപത്തിന്റെ കറകളിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ ശുദ്ധമായ മക്കളിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് ഹബിമായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് രസിക്കാനല്ലേ കറങ്ങാനല്ലേ ആ ഉമ്രയുടെ മാധുര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ നല്ലപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസവും പോകുമ്പോ അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം തിന്മ സഹോദര എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കള് പറയുന്നുണ്ട് കല്യാണ ആലോചന വരെ ഈ മക്ക മദീന യാത്ര നടത്താൻ പാടില്ല ഉറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്നുറങ്ങുന്
ഭൂമിയോട് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഭയങ്കരാണ് കൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയെ ഈ മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതല്ലയോ മക്കയിലാകട്ടെ മദീനയിലാകട്ടെ സി ആർ പി ക്യാമ്പിലാകട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്താകട്ടെ കൊല്ലത്താകട്ടെ ലോകത്തോടെ ഏത് വെക്കലാകട്ടെ ഈ മനുഷ്യ മക്കളെ താങ്ങി നിർത്തിയത് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നീയൊന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തണേ അതിനുള്ള സമയം ഇതായത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ നിങ്ങളെ ഒക്കെ ഐബ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഭൂമിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നാണം കെട്ട നാണം കെട്ടത് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ൾക്കുമാരാകട്ടെ <laughs> 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 കൂട്ടങ്ങളുടെ കഴുത്തുകൾ കാണത്തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു അഗ്നി ഉണ്ടാകും അതുണ്ടാകാതെ അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി നിങ്ങൾ കാണണം ഫോണൊക്കെ ഓണത്തി വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സമയം തക്കുവയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടണം ഇമ്രാ ചെയ്യണം അവിടെ പോയി ഹജ്ജറിൽ മുത്തണം പൊട്ടിക്കറിയണം ഹജ്ജിന് മെമ്പറേക്കും പോകുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊറുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അജ്ജ് ചെയ്താലും ഉമ്രാ ചെയ്താലും ചെറിയ പാപങ്ങളാണ് അള്ളാഹ് പൊറുക്കുക വൻ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടണോ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കൽ വൻപാപമാണ് വൻപാപത്തിന് പരിഹാരം തൗബയാണ് ഉമ്രയല്ല ഉമ്ര ചെയ്യുന്നവൻ ധരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാപ്പാക്കിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പലിശാപമാണ് വ്യഭിചരിക്കൽ വൻപാപമാണ് ചെറുക്കു വെക്കൽ വൻപാപമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ദീർഘകൃത്യങ്ങൾ നിന്ന് ദുഷിച്ച പ്രവർത്തികൾ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ ഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കളിൽ പോയി തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാബയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് തൗബാ ചെയ്യണേ പശ്ചാത്തപിക്കണേ അള്ളാഹു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു പോയി അള്ളാ ഇന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു അള്ളാ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാകട്ടെ അറിയാതെ ചെയ്തതാകട്ടെ ഈ കാബയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ പശ്ചാത്തപ വെച്ച് മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനീ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനോട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഇന്നതാണ് എന്നതാണ് മാപ്പാക്കി പറയണമേ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തുള്ളത് 
നിങ്ങളങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് കറങ്ങി രണ്ട് സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഭാവം എല്ലാം പുറത്തു പോകുന്നതൊന്നും ആരും ആരും കരുതണ്ട അമ്പത് റുപ്യ അറുപത് റുപ്യുള്ള ഹജ്ജിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാനൊന്നും ധരിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തിലാണ് ഇപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാക്ക് എല്ലാം മക്ക മതിയെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് വരാം ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് രാജ്യത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മേലൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും ആ കാലഘട്ടം വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടം വരാതെ ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതർന്നു വീഴുകയില്ല ഈ സൂര്യനെ സ്ഥലിക്കുകയില്ല ഈ ലോകം തകരുകയില്ല ഒരു കാലഘട്ടം എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ സംജാതമാവുക തന്നെ ചെയ്യുക ആ കാലഘട്ടം വഞ്ചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് കളവന്മാരാണ് സത്യസന്ധന്മാരായി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവനും കള്ളം അടിക്കുന്നവനും കള്ളം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനുമായിരിക്കും സത്യസന്ധനായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ സാമ്പത്തെ സത്യസന്ധന്മാർക്ക് വിലയില്ല സത്യസന്ധന്മാർക്ക് അഭിമാനമില്ല സത്യസന്ധന്മാരെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഹങ്കാരികളും ധർമ്മാവികളും അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കുകയും ചതിയന്മാരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അന്ന് വരെ വിശ്വാസമുള്ളവർ മഹാന്മാരായ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഭയപ്പെടുന്ന സാലിഹീകൾ ഖജനാവിന്റെ താക്കോൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ചതിയന്മാരായി അവരുടെ മേല് മുദ്രവത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെ അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴെ കെട്ടിട്ട് അഹങ്കാരികളും ധമ്മാടികളുമായിരിക്കും അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക അവരായിരിക്കും ഖജനാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതുമുതൽ അവരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക പൈസ പള്ളിയുടെ പണം അവരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക സ്വന്തം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ പണം എടുത്ത് അവർ തിരിമറി നടത്താറുണ്ടെങ്കിൽ ആളമാണ് 
ാണ് <laughs> അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അധികാരം നൽകുമോ നബിയെ എന്നെ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുമോ നബിയെ ഈ നാടിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥം ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ നബിയെ ഈ നാടിന്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ നബിയെ ആദരവായ തങ്ങളോട് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ സെക്രട്ടറി ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഫാൻ കറങ്ങാതിരുന്നാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എത്ര ദിവസം അത് കറങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയണം ബാത്റൂം മോശമായി കിടക്കുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ബാത്റൂം പിന്നെയും കൊള്ളാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്ത് എടുക്കാൻ വരുന്ന മസ്ജിദിന്റെ ബാത്റൂമുകൾ കക്കൂസ് ഒന്ന് കയറി അപ്പളെ ബോധം കിട്ടവിടെ വീഴും ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരെങ്കിലും അനസ്തേഷ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ അനസ്തേഷ ഡോക്ടർക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ബാത്റൂമിൽ കൂടെ ഒന്ന് മണപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറെ കയറി തന്നെ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ആ കോലത്തിൽ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കിടക്കാൻ ബാത്റൂം പള്ളിയോ ദുബായ് കൊണ്ടാണ് കാർപ്പറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചുപൊളി അടിപൊളിയായി 
നല്ല ഒഴുതൊക്കെ പള്ളി അടിപൊളിയാണ് ബാത്റൂം പരിസരങ്ങൾ കാല് തെറ്റി വീഴുകയാണ് എങ്ങനെ തെറ്റി വീഴുന്നത് ആളുകളുടെ കാർപ്പിച്ച തുപ്പലി കഫത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് തെറ്റി വീണു പോവുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ ആരുമില്ല കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയില്ല മസ്ജിദിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ പ്രൗഢി നടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാതെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ റൗഡി നടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ആദരവായ റസോലായി താങ്കൾ വസ്തുതകളെല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അലങ്കാരികമായ കോലത്തോമനോഹാരിതമായ ചേതോഹാരിതമായ നിലയിൽ പള്ളിയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ കണ്ട് ജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കണ്ടാൽ പരിശുദ്ധമായ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടാതെ പള്ളികളുടെ അലമാരകളിൽ ഷോക്കേസുകളിൽ കാഴ്ച വസ്തുവായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സഹാപത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകാതെ നാളെ സംഭവിക്കുകയേ ഇല്ല ആരും ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയാൽ പോലും അധികരിക്കൽ വീട്ടിലേക്കോ കടകളിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്തു പോകും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ചില 
ചില പള്ളികളുടെ പരിസരത്തൂടെ ഒക്കെ വഴിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കുബരയുടെ പരിസരത്ത് മക്കുബര മയത്തിറക്കുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ ശ്മശാനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ പള്ളി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ടാലും കബർസ്ഥാനോട്ട് വീട് നല്ലതാണ് പള്ളിക്കകത്തോട്ട് കയറൂല വീഴേ ഇല്ല അങ്ങനെ അബത്തൊന്നും പറ്റില്ല അത്ര ഒരു പേടിയില്ല പണ്ടൊക്കെ മക്കുബരുടെ പരിസരത്തോടൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു മയത്തിറക്കുന്ന സ്ഥലത്തോടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഉമ്മർക്കൊന്നും പോകാൻ ഒരു പേടിയില്ല കാരണം കാട്ടറ അടിച്ചിട്ടല്ലേ പോവാ എന്ത് കബർ എന്ത് മയത്ത് എന്ത് കുഴി എന്താ സംഭവം അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതിനേക്കാളും വലിയ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഇവ കബറിലെ പാമ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇവരിപ്പ എന്ത് പേടിയാണ് അമ്മ പരിസരത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ അങ്ങനെ അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കൃത്യസമയത്ത് അവർ നിസ്കരിക്കണം നമസ്കരിക്കാതെ പിന്നീട് ആക്കി വെക്കാനൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പിന്നത്തെ സമയത്ത് അവർക്ക് ജമാത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അവല് വെക്കും നമസ്കരിക്കണം അതാണ് അവരുടെ അതിന്റെ കാരണം അവല് വക്കുവൽ നമസ്കരിക്കാതെ നമസ്കാരത്തെ പിന്തിക്കൽ അത് കിയാമത്തിനാണ് കാരണം എന്താ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്റെ സഹോദരിമാര് പണ്ടൊക്കെ നിസ്കാരം മുറി എന്ന് പറഞ്ഞ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നിസ്കാരം മുറിയാന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ആളില്ല അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ സഞ്ചി പഴയ ചാക്ക് മർമൂട കീറിയ തുണികൾ പഴയ എന്താ തൂമ്പ കൊട്ടടി ഇതൊക്കെ വല്ലാത്തിട്ടിട്ട് പഴയ ടി വി അതിന്റെ ഐസി പഴയ ചെരുപ്പുകൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ട് അവിടെ ഒരു മുറി അതെന്താ ഇത് പണ്ട് നിസ്കാർ റൂമാർ ഗുസ്താദ് ഇപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും ഇപ്പൊ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിപ്പോ കക്കൂസിന്റെ വാതല്ല നിസ്കരിക്കുന്നത് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു കക്കൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കക്കൂസിന്റെ വാതിലോട്ട് മുസല്ലേടും അവിടെ തന്നെ അവിടെ നിസ്കരിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ മുറി ഉണ്ടാക്കി അത് വൃത്തിയാക്കി വെടിപ്പാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവരവിടെ സൂക്ഷിക്കണം പള്ളി ഇവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ാണ് <laughs> ഉമ്മത്തുകളിൽപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ പള്ളികളിലേക്ക് യാമത്തിന് അടയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരും യാമത്തിന് അടയാളാണ് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അവർ പള്ളികളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത കടകളിലോ ചായക്കടയിലോ ബെഞ്ചിലോ പള്ളിയുടെ പിന്നാമ്പുറത്തോ പള്ളിയുടെ സിറ്റൗട്ടിലോ പള്ളിയുടെ കോലായിലോ വരാന്തയിലോ വട്ടം കൂടി ഇരിക്കുകയോ അവരുടെ ചർച്ച എന്താണ് ദുനിയാവാണ് അവരുടെ ചർച്ച എന്താണ് അധികാരമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ പുകയ്ക്കണം പുകച്ചു ചാടിക്കണം അതിനുള്ള പാര വെക്കണം അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അടുത്ത അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിൽ നമുക്ക് കയറിയിരിക്കണം അതിനുള്ള ചർച്ചയാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ മസ്ജിദിന്റെ ഓരോ വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കരുത് അവരോടൊപ്പം പള്ളികളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പുണ്യവുമില്ല അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ഇരിക്കരുത് ആദരവായ റസോലായി തങ്ങൾ പള്ളികളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നലിൽ മസാജിദ് ഔത്താദാ 
ആവശ്യങ്ങൾ <laughs> നിങ്ങളുടെ പള്ളിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ മാംസം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കൊത്തിക്കളയാൻ പറഞ്ഞത് കൊത്തിക്കളയാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കിയാൽ 
ഉണ്ടാക്കിയതായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റളി അല്ലാഹു തആല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അന്ന നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫി ഹജ്ജത്തിൽ വദാ അഖദ ബിഹൽഖതി ബാബിൽ കഅബ തുമ്മ അഖബല ബി വജ്ഹിഹി അലൻ നാസ് അദ്ര വാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വദാ അല കഅബയുടെ കല്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് ഇന്ന മിൻ നസ്റാത്തി നിന്റെ പത്ത് വാരെ അവരെ പള്ളികളുള്ളപ്പോ ആ പള്ളികളിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകാത്തതുണ്ട് അതിന് വൈറസുള്ളായി തങ്ങളെ പറയുന്നില്ലേ മറുപടി നൽകാതെ അവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച സമയത്ത് അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവനും റസൂലിനും എതിര് പ്രവർത്തിച്ചവനായെന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് എന്റെ വാപ്പ വിളിച്ചത് സുബൈക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചാല് ലോഹറിനല്ല പോകേണ്ടത് ലോഹറിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാല് അസറിനല്ല പോകേണ്ടത് അസറിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാല് മഗരിബിനല്ല പോകേണ്ടത് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ നമസ്കരിക്കണം ചില പള്ളികളിൽ മഹല്ലുകളില് കമ്മറ്റി നടക്കും മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് മഹരിബ് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാല് കമ്മറ്റി തുടങ്ങും ഇഷാ ജമാഅത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മറ്റി ഓഫീസ് അടയ്ക്കാറില്ല ാണ് <laughs> <laughs> അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്തിലൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവര് കൃത്യമായ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കണം പള്ളിയുടെ വല്ല ഇടവലതകൾ വല്ല ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കണം എന്ന് പരിശോധിച്ചു കൊള്ളണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം കയറിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കണം അല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളി ഇത് രാജി വെച്ചു ആഹൃതി പോയിട്ട് വേലി കൊള്ളാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഒരു വെള്ളം തരാൻ കാണില്ല പിന്നെ അവിടെ ഒരു മനസ്സിനെ വിളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനം എടുക്കാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അത് സൂക്ഷിച്ചു അലിമികളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞാൽ ആ മുസ്ലിയാർ അപ്പോഴേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുക അടുത്തുള്ള അത് കിയാമത്തിന് അടയാളമാണ് 